Hi everyone, this is Vinit Lumba and I welcome all of you to this question of the day series and today's topic is on circles daily. We are taking a question, a most important and expected question for J main and advance with the concepts daily at 8 p.m. All right, this is a today's problem. In the XY plane, the length of the shortest path from 0, 0 to 12, 16 that does not go inside this circle. That is our problem. Pause the video. Try to solve it yourself. Answer to this problem is option C. Pause it. See whether you are able to arrive at the answer. See if not, let's see the solution. Don't forget to like the lesson as well as share it with your friends. Subscribe to my channel for daily questions and other content which is already available on my YouTube channel Masswala. So let's see how this problem is presenting itself हमारे पास यहाँ पे origin है एक एक हमारे पास twelve comma sixteen point है and what else do we have is a circle which is centered at six comma eight and radius of the circle is five इतना तो I think सब लोग देख ही सकते हैं अब सबसे पहली चीज जो आपको observation से पता चलती है वो ये कि अगर ये पॉइंट O है ये पॉइंट C है और ये पॉइंट P है तो O पॉइंट C पॉइंट एंड P पॉइंट तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं को लीनियर आ रहे हैं कैसे सर हमें कैसे पता चलेगा तो भाई OC का डिस्टेंस निकाल लो OC का डिस्टेंस क्या आ रहा है अंडर रूट ऑफ सिक्स का स्क्वायर एट का स्क्वायर दैट इज टेन दिस विल बी रिक्वायर्ड दैट्स वाई आई एम फाइंडिंग यू कैन यूज द मैथड ऑफ स्लोप्स ऑल्सो टू वेरीफाई वेदर द पॉइंट ऑफ कुलर और नॉट सी पी का डिस्टेंस क्या आएगा बारह माइनस छः That is six का square a sixteen minus eight that is eight का square again ten and op का distance भी आप निकाल के देख लें under root of twelve का square plus sixteen का square that is nothing but twenty so oc plus cp आपका op बन रहा है तो definitely these three points are collinear since they are collinear so the shortest path shortest path कैसा बनेगा देखो यहाँ से ये tangentially जाना पड़ेगा आपको इस circle पे tangent फिर आपको थोड़ा circular arc पे path चलना पड़ेगा और फिर एक टेंजेंशली यहां पे जाना पड़ेगा तो ये जो ऐसा पाथ बनेगा ना यहां से टेंजेंट फिर थोड़ा सर्कुलर आर्क और फिर टेंजेंट वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपका बिना सर्कल के अंदर घुसे हमें P से O तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचना था हमें कोई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं है इट विल बी सिंपल जोमेट्री दैट विल बी यूजिंग डेट मी शो यू विद अ क्लीन डायग्राम तो ये हमारी डायग्राम है आप ऑब्जर्व करें क्यू से लेके R तक हमें जाना है और फिर R पे हम शॉर्टेस्ट बेसिकली R पे हम क्या कर रहे हैं R Q से लेके R तक जा रहे हैं उसके बाद यहाँ से हम सर्कुलर आर्क फॉलो कर रहे हैं एंड देन वी आर अगेन फॉलोइंग द टेंजेंट तो हमें बस ये डिस्टेंस ढूंढने हैं एक ये ढूंढना है एक ये डिस्टेंस ढूंढना है और एक ये डिस्टेंस ढूंढना है तो आप ऑब्जर्व करें कि सिंस ये तीनों कोलिनियर हैं और ये डिस्टेंस टेन है और ये रेडियस आपकी फाइव है तो कोई भी बता देगा कि इस ट्रायंगल में कॉस थीटा अगर आप कैलकुलेट करते हैं वो 5 पॉइंट टेन दैट इज हाफ दैट इज 60 डिग्री तो ये एंगल 60 डिग्री ये वाला एंगल भी 60 डिग्री तो बीच वाला लीनियर पेयर से 60 डिग्री आ जाएगा बिकॉज ओ पी एंड क्यू आर को लीनियर सो ये डिस्टेंस कितना आएगा भाई ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना तो उससे निकाल लो कॉस का साइन का यूज करना है तो साइन 60 का यूज कर लो साइन 60 डिग्री विल बी लेट से दिस डिस्टेंस इज एक्स तो साइन 60 इज एक्स अपॉन टेन तो साइन 60 होता है रूट थ्री बाई टू तो यू हैव एक्स एज फाइव रूट सॉरी रूट थ्री फाइव रूट थ्री डेफिनेटली राइट फाइव रूट थ्री विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स ये भी आपका फाइव रूट थ्री ही होगा बिकॉज बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम ही तो ट्राइंगल बन रहा है बचा ये आर्क का लेंथ वाई तो हमें क्या पता है हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है होता है कि नहीं होता थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर यहाँ पे एल तो हमें फाइंड करना है दैट इज़ वाई और आर तो हमारा फाइव है और थीटा को आपको रखना है रेडियंस में तो सिक्सटी डिग्री कैन बी कैप्ट एज पाए बाय थ्री रेडियंस सो वी हैव द वैल्यू ऑफ वाई एज फाइव पाए बाय थ्री तो हमारे पास वाई आ गया हमारे पास x है इसका डबल करेंगे डबल क्यों करेंगे भाई ये भी है और ये भी है तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा एक तो फाइव पाए बाय थ्री तो आएगा ही आएगा प्लस टू टाइम्स फाइव रूट थ्री आ जाएगा 
that will be 10 root 3 let's see if we have an option definitely we have an op option c which is matching with our answer so this is how you will arrive at this problem kisi ko nahi samajh mein aaya to abhi bhi main ek bar rewind karke aapko recap kar deta hu हमारे पास O, P और Q तीन पॉइंट्स थे बेसिकली P तो सेंटर है सर्कल का तो शॉर्टेस्ट पाथ जो बनेगा वो टेंजेंट्स के लॉन्ग बनेगा सो so, टेंजेंट्स के लॉन्ग फिर आर्क आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी और फिर से एक टेंजेंट आएगी सो दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ दैट वी कैन ट्रैवल इन दिस पर्टिकुलर सर्कल सो आपको बस ये डिस्टेंस निकालने हैं उसके लिए हमने ट्राइंगल की जोमेट्री की हेल्प ली है और r लेंथ के लिए हमने थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर वाले फॉर्मूला की हेल्प ली है तो दिस इज क्वाइट इजी आई होप ऑल ऑफ यू फॉर एबल टू अंडरस्टैंड इट इसको आप ध्यान में रखेंगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कर्व से गुजरने से पहले ना कर्व के बाहर बाहर से कर्व को कट किए बिना है ना ये लिखा था डज नॉट गो इन साइड द सर्कल तो अंदर नहीं जाना था हमें तो बाहर बाहर से जाना हो तो टेंजेंशली जो पास होते हैं वो आपके शॉर्टेस्ट पास बनते हैं ठीक है आई होप दिस इज़ ओके डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स कोई भी डाउट है तो डू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन टुमारो विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन देखने के लिए जो पीछे हो चुके हैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी आप वहाँ से बाकी चैप्टर्स बाकी क्वेश्चन देख सकते हैं ऑल राइट विद दिस आई विल टेक योर लीव थैंक यू बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल